God morgon internet. Idag så ger en sak idag efter för påtryckningar. Det händer inte så ofta men idag har det hänt. Jag har blivit ombedd att prata om Vero. Förmodligen är från frustrerade användare som redan finns på plattformen och tycker att det är alldeles för få vänner och kompisar och bekanta och intressanta människor att följa. För så är det. Det ekar ganska tumt där. Trots att den här nya sociala medietjänsten har haft en fantastisk uptake på sista tiden. Så låt oss prata om Vero då. Det är alltså en ny sociala medietjänst eh, som, som säger sig fokusera väldigt mycket på användaren. Den har funnits sedan 2015 när den grundades av sonen till den mördade libanesiska politikern. Nu ska vi säga här han heter eh, Rafik Hariri och sonen heter alltså Ayman Hariri. Och enligt Forbes så är han värd 1,33 miljarder dollar. Så det här är en riking som ligger bakom detta. Eh, appen lanserades för första gången 2015. <coughs> det hände inte speciellt mycket. 2017, förra året, så skrevs det en hel del om den. Man gjorde en liten, en, en liten PR-satsning och fick ganska mycket uppmärksamhet runt ett antal kändisar som producerade videomaterial och, och dedikerad musik för plattformen och sånt. Men det hände egentligen ingenting då heller. Man kan säga ända fram till för <coughs> ungefär två veckor sedan så hade appen totalt 500 000 användare. Den syntes inte ens på mer snedladdat listan i eh, App i den här tjänsten som håller koll på hur många appar vi laddar ner. Sen hände någonting och enligt uppgifter så ligger man just nu på 500 000 nedladdningar per dag bara. Och det är kul att gå in och titta nu i den här tjänsten och för första gången igen se liksom att de senaste anslutna användarna det är alla de här svenska early adopters liksom som, som har hoppat på. Vi får se om det här tar vägen någonstans. Man kan säga det som utmärker den och det som gör att det här nog händer nu det är väl ett antal saker relaterade till Instagram framför allt. Folk är sura på att det är alldeles för mycket annonser på Instagram och Vero som betyder sanning. Ni vet ungefär som Pravda fast det var ryska. Vero är sanning på italienska. På Vero så finns det inga, inga annonser utan där är tanken istället att den ska vara... Att den ska vara finansierad genom en prenumerationsmodell. Mer om det sen. Ehm, användarna är frustrerade över att man inte begriper algoritmen på Instagram. Ehm, saker och ting kommer i en ordning där Instagram försöker vara listig. På Vero så kommer allting i omvänd kronologisk ordning. Så att alla de som du, du följer och har någon relation till de ligger överst och, och, i en kronologisk ordning. Så att de senaste posterna ligger överst och sen får man bara scrolla. Det betyder också att när det är lite aktivitet på tjänsten som det är nu du går in och tittar så kan du se samma grejer timme ut och timme in och det tror jag kommer att straffa sig. Anyway, eh, sen är det ju privacyfrågan, alltså integritetsfrågan där folk på lite olika sätt är störda över Instagram. Eh, till exempel så tycker man att den här alliansen mellan Instagram och Facebook, att Facebook äger Instagram, att det är gränssättande när man är lite orolig för vad händer med mitt data. Och man tycker väl kanske också att det här med olika, vad ska man säga, att man vill posta till olika ringar på den här vänlökringen, så här inre vänner, vänner, bekanta, alla. Att det går inte att göra på Instagram, men här på, på Vero så finns det ett jätteenkelt sätt att hantera det på. Det finns säkert fler skäl. Jag tror kanske också att Snapchats förhatliga designomgörning har gjort att att en del användare därifrån letar efter en, en ny riktning. Men det är framförallt Instagram, men det kan man säga också på vem man vänder sig till. Man vänder sig inte till det yngsta segmentet här, utan det här är vuxna, mognare användare som man vill ska knyta an till den här plattformen. Och det är väl en förutsättning om betalmodellen ska hålla. Eh, kolla gärna in det, häng på, följ mig. Det finns eh, ska man säga, skäl att testa plattformen för att den är snygg. Och än så länge tar de inte betalt så att det är bara att hoppa på och tycker man sen inte att man vill betala när de kickar igång den modellen så kan man hoppa av då. Om man inte redan har gjort det. För det är rätt dött där just nu. Anyway, det är kul med nya initiativ och i motsats till många av de tidigare med Ello och Peach och Sarah Howe och så vidare så känns det som att, att här har man ändå hunnit mogna in lite grann. Kom ihåg, den har ju funnits sedan 2015 så det känns som en rätt mogen och spännande plattform. Men jag tror inte på det. Jag tror inte det kommer att flyga. Därmed är det inte sagt att det är värdelöst att lägga tid på det, för vi lär ju så länge vi lever. 
Hörrni, det här var en sak idag. Sista dagen är från London här nu. Imorgon är jag tillbaka hemma i Helsingborg och då sänder vi förhoppningsvis från Studio Jardenberg som Björn och Cheyenne har hållit på att bygga och snickra på när jag har varit här och jobbat. Mer om det imorgon. En sak idag produceras av mig, Joakim Jardenberg. I samarbete med Bredband 2 som är internetoperatören som tror att internet är en bra sak. Som gärna lyssnar när andra snackar och är en fantastisk partner till mig. Den textas och görs tillgänglig med svensk och engelsk text med hjälp av Contenter som ställer upp och gör det jobbet åt oss. Contenter är ett företag som jobbar med redaktionella texter på internet, modern marknadsföring och översättning. Tumme upp till Bredband 2 och Contenter, är fantastiska. Tumme upp också till alla er som, som hjälper till att sprida och diskutera. Och just nu så är jag väl mest sugen på, finns du på Vero och vad tycker du om tjänsten?